നമസ്കാരം ഡി ഫാർമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആർത്രോപോഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് സോ എന്താണ് ആർത്രോപോഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർത്രോപോഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർ ജനറൽ ടേം യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഓർ വൈറസസ് സ്പ്രെഡ് ടു പീപ്പിൾ ബൈ ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആർത്രോപോഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് മോസ്കിറ്റോസ് റാറ്റ് ഫ്ലീ എക്സെട്ര അതായത് കൊതുക് എലിച്ചില് തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രാണികളിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന വൈറൽ ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങളാണ് പൊതുവെ ആർത്രോപോഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ആർത്രോപോഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലേഗ് ആൻഡ് ടു മലേറിയ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലിംഫാറ്റിക് ഫിലറിയാസിസ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലേഗ് പ്ലേഗ് ഈസ് എ ഹൈലി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ കോൾഡ് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഈസ് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എ നാച്ചുറൽ ഡിസീസ് ഓഫ് വൈൽഡ് റോഡൻസ് ആൻഡ് ദെയർ പാരസൈഡ്സ് that is the infection is transmitted among them by the rat fleas it is then transmitted to man by the bite of infected rat flea present in house rats other carriers are ground squirrel wood rats sewer rats etc so elipani ennu parayna rogavasthayana plague ersinia pestis enna gram negative aayittulla road shaped bacteria aanu rogathine kaaranamaagunathu ഇനി എങ്ങനെയാണ് രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രോഗം ബാധിച്ച എലിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എലി ചെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ് ഫ്ലീ മനുഷ്യനെ കടിക്കാൻ ഇടവരുമ്പോഴാണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതാണ് ഒരു റീസൺ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് രോഗബാധയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴി രോഗം പകരാം മൂന്നാമത്തേത് രോഗബാധയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് മറ്റു മൃഗങ്ങളിലേക്കും രോഗം പകരാവുന്നതാണ് Okay, then next point is types of plague. In man, it occurs in three forms according to their mode of transmission. They are the first one bubonic plague, second one pneumonic plague and the third one septicemic plague. So check out the first one bubonic plague. Bubonic plague is the most common form. Mode of spread due to the bite of the infected rat flea. And the signs and symptoms include the first one most characteristic feature. that is the enlargement of lymph glands commonly those in the neck groin area depending on the bite of the rat flea that is on the face arms or legs respectively this kind of swelling or enlargement of lymph glands is known as the bubos and the second point also there may be the headache body ache pain in the abdomen diarrhea and vomiting and the third point in about 5 percentage there may be the development of pneumonia in the late stage of illness such patients may spread the disease by droplet infection moonu tarathilulla plague aanu kandu varunathu adhaayidha roganu sharirathil praveshikina reethi anusariche bubonic pneumonic and septicemic enni moonu tarathilulla plague aanu report cheythu kandittullathu so first one ennu parayunathu bubonic plague aanu rat flea allengil elichella kadikkunathu vali pagaruna tharam plague aanu bubonic plague ini ee bubonic plague inde signs and symptoms il valare characteristic aayittulla oru feature parayunnundu അതായത് ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് ആണെങ്കിൽ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് കൈകാലികൾ നെക്ക് ഗ്രോയിൻ ഏരിയ എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ മുഴ പോലെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ശരീരവേദന തലവേദന വയറുവേദന ഛർദി വയറിളക്കം മുതലായവ കാണാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പേഷ്യൻസിൽ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ന്യൂമോണിയ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്ലറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി രോഗം മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂമോണിക് പ്ലേഗ് ഹിയർ ദ ലങ്സ് ആർ മോർ അഫക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം മാൻ ടു മാൻ ബൈ ദ ഡ്രോപ്ലറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ബ്രീത്തിങ് കഫിങ് സ്നീസിങ് ബൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ബൈ ദ റാറ്റ് ഫ്ലീ സ്പ്യൂട്ടം ഈസ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് കണ്ടെയിൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബാസിലസ് പെസ്റ്റിസ് അതായത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന തരം പ്ലേഗ് ആണ് ന്യൂമോണിക് പ്ലേഗ് ലങ്സിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്പ്യൂട്ടം എക്സാമിനേഷനിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂമോണിക് പ്ലേഗിൻ്റെ ഒരു സൈൻ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെപ്റ്റിസിമിക് പ്ലേഗ് ഹിയർ ദ ഓർഗാനിസം എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഫ്രം ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ ബ്
symptoms are clotting of small blood vessels in the body and the second one bleeding from multiple sites. Septicemic plague le infected lymph nodes in the organs and blood stream le kethi avde multiply cheyum adu vari whole blood infected aavu aanu cheynadu adayide bubonic plague inde continuation aanu septicemic plague inda paraya next point laboratory diagnosis of plague the first method include in bubonic cases an aspiration from the lymph node and in pneumonic cases coughed out sputum and the third one, the septicemic cases, blood respectively are examined under the microscope for probable plague bacilli. Then the second method include bacterial culture is prepared and identified by the bacteriological methods. Laboratory diagnosis in a way, bubonic plague an angle, lymph nodes will enlargement undaganula chance and the moonba paranirino. So atram lymph nodes will in them biopsy procedure no key edic another pole or you find needle of yogic test in Avisha Mitla sample collect chain other test chain another. Any pneumonic plague an angle, too much porotheke verena kafa mana examine chain another. And a septicemic plague will third item blood examination on a chain another. Randamatha method bacterial culture ubajula examination procedures anna. Then the incubation period of plague in bubonic plague 3 to 6 days and in pneumonic plague 1 to 4 days. Then the prevention and control include early diagnosis, isolate the patient, good community hygiene, adopt anti rat measures. Kerosene oil should be put on the dead rats so as to eliminate the rat flea. Unusual death of the rat should be immediately reported to the nearby health authorities. Provide proper health education to the public, etc. So, months in the Karadunu, anti rat measures are the important title prevention method. Then, treatment includes tetracycline in a dose of 500 mg 4 times a day for 10 days. And the second choice of drug is sulfonamides. Itremana plague paranula, the next example is malaria. Malaria is the most common parasitic disease. Causative organism malaria is a mosquito borne disease caused by the malarial parasite. Four species of malarial parasite are Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, and Plasmodium ovale. Female anaphylis mosquito, that is pen kodugal parathuna or sangramiga rogam ana malaria alangil malambani. Malarial parasites in the plasmodium in the pet and all parasites on malaria carna magnother. Itherum parasites on a pen kuduel lude, manchur legum, mat, mergangal legum ethipedanother. Next point is life cycle of malarial parasites. There are two stages the first one is asexual cycle or schizogeny, and the second one is sexual cycle or mosquito cycle, or it is also called sporogeny. So let's check out the first one asexual cycle. During this cycle, the infected female anaphylis mosquito bite a healthy person and suck the blood. At this stage, she injects salivary fluid containing sporozoids into the blood circulation. These sporozoids enter into the liver where they undergo developmental changes. Then get multiply in the red blood cells of the infected person and give rise to clinical attack of malaria. Then the next stage is the sexual cycle. This cycle takes 10 to 14 days to get completed in the female anaphylis mosquito. When the female anaphylis mosquito bite an infected person, it ingests the gametocytes which develop into the mature sex cells called gametes. That is the microgametocytes and the macrogametocytes. Then the third point, the fertilized female gametes develop into actively moving ookinates and then into oocyst. Then inside the oocyst, there develop thousands of active sporozoids, which eventually burst and release sporozoids, which get collected in the salivary gland of mosquitoes. Then the cycle of human infection begins again when the mosquito bites another person. That is the malarial parasites, sporozoids in the form of the mosquito in the salivary gland of mosquitoes. Body then other blood circulation lude liver lake and apogonada out of further development in Arakum. Ada either blood deal etherum parasites in a multiplication narakim, Tudana, rogue election and carnage to dangi in chain. So over the Rigana, Manishin de Ulin Naragana, etherum parasites in a developmental changes on a sexual cycle and the Barinada. 
ദെൻ അടുത്തത് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക പെൺ കൊതുകിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് അതായത് മലേറിയ ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയുടെ രക്തം അനഫിലസ് പെൺ കൊതുകുകൾ കുടിക്കാൻ ഇടവരുമ്പോൾ ഇത്തരം ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലൂടെ കൊതുകിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മെയിൽ പാരസൈഡ്സും ഫീമെയിൽ പാരസൈഡ്സുമാണ് അതായത് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ആൺ പെൺ രൂപങ്ങളായ മൈക്രോ ഗ്യാമറ്റോസൈഡ്സും മാക്രോ ഗ്യാമറ്റോസൈഡ്സുമാണ് ദെൻ ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈഡ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നത് ഊ കൈനേറ്റ് എന്ന ഫോമാണ് അതിനുശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോറസോയിഡ്സ് ആണ് അനഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ സലൈവയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇത്തരം കൊതുകുകൾ മറ്റൊരാളെ കടിക്കാൻ ഇടവരികയും സലൈവയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറസോയിഡ്സ് ആ ആളിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ദെൻ ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് അൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ അനഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ through infected needle syringes and blood transfusion then incubation period plasmodium vivax 14 days and plasmodium falciparum 12 days it is the period from the bite of an infected mosquito to the attack of the fever signs and symptoms appears in three stages that is the cold stage hot stage and the sweating stage in the cold stage there is sudden onset of fever headache body ache and shivering this stage lasts for 15 minute to 1 hour Hot stage is characterized by severe headache and a very hot flashing of the body. This stage lasts for 2 to 6 hours. Then the sweating stage, here the temperature becomes normal but the patient feels exhausted. Next point, prevention and control for the prevention of mosquito breeding. Do not allow to collect unwanted water around the home and the locality. Second point, all the drains should be regularly cleaned with DDT and BHC. or slaked lime kerosene oil should be sprayed over stagnant water so as to kill the mosquito larvae use mosquito repellents and use mosquito proof clothes for the treatment of malaria the primary treatment include four tablets each containing 250 mg chloroquine after the blood slide examination is positive secondary treatment includes 600 mg chloroquine plus 15 mg of primaquin on the first day then 15 mg primaquin daily for next 4 days so signs and symptoms il moonu stages ana parayunnathu cold stage hot stage and sweating stage 15 minute mudal 1 manikur vare neelunnathana cold stage ee stage il pani vannu thodangum talavedana sharira vedana virayil mudalayavayana anubhavapadunnathu ini hot stage 2 manikur mudal 6 manikur vare aanu neelunnathu ee stage il പനിയും തലവേദനയും ഏറുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ സ്വെറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരും എന്നെങ്കിൽ കൂടി പേഷ്യൻറ്റിന് വളരെയേറെ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം ഇനി പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് മോസ്കിറ്റോ ബ്രീഡിങ് തടയാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട മെഷേഴ്സാണ് കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിന് ചുറ്റാകെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുക ഡി ഡി ടി ബി എച്ച് സി സ്ലേക്കഡ് ലൈം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാം കൊതുകിൻ്റെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി മോസ്കിറ്റോ റെപ്പലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മോസ്കിറ്റോ പ്രൂഫ് ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് മറ്റൊരു പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഈ സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ലോകമാകെ നൂറ് മില്യൺ ആൾക്കാരിലേക്കാണ് മലേറിയ ബാധിച്ചത് ഇതിൽ രണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാർക്കാണ് മരണം സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് മലേറിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നാഷണൽ മലേറിയ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം എൻ എം സി പി സോ അതുവഴി മലേറിയ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ദെൻ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതായത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതാണ് നാഷണൽ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എൻ എം ഇ പി എപ്പോഴും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ മാറിപ്പോകരുത് എൻ എം സി പി ആൻഡ് എൻ എം ഇ പി സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലിംഫാറ്റിക് ഫിലറിയാസിസ് It is a communicable disease which is transmitted through mosquito bite mainly affects the lymphatic system. Causative organism is Wucheria bancrofti, Brugia malai and Brugia timori. That is the filaria vem. Then check out the life cycle of filaria vem. 
an infected mosquito can introduce filarial larvae into the human host. They reside in the lymphatic system of the human host and undergo further development. Then the adult worm produce microfilariae which get migrated from the lymphatic system to the blood channels. Where a mosquito ingests the microfilariae during a blood meal and undergo further development during 7 to 21 days inside the mosquito to form an infective larvae which can infect another person when this mosquito takes a blood meal from him. That is why one person has a virus in the body. Further development is the microfilariae and the virus is a virus. The virus is a virus in lymphatic vessels. It is a blood vessel in the blood. Then, the virus is a virus in the virus. ई पेशेंट इन्हें कोड़े के कड़ी क्या नहीं इड़ा वेरिएंट बोल ब्लड डिलूडे कोड़े इन्हें शरीर तले के इतना ई माइक्रोफिलारिये एड मुदल इड़वतन द दिवसं गुण्डा फार्दर डेवलपमेंट इन्हें शेषम कोड़े इन्हें उल्लेल तन्हे लार्वे फॉर्मिले के ऐतब सो इतरम इन्फेक्टिव लार्वे प्रेजेंट bites of infective female sculex mosquitoes and the incubation period is 6 to 18 months then signs and symptoms early symptoms include fever lymphangitis lymph adenitis elephantiasis of scrotum legs and arms due to the blockage of lymphatic vessels and the later symptoms include deformities and disabilities especially due to the swelling of the legs and the external genital organs that is a condition termed as elephantiasis so, signs and symptoms will major eye kaana pedunnadu elephantiasis ennu parayna avasthayana adayathu scrotum area legs arms thudangi areas il lymph vessels block aayittu neeru vannadhu pole kaana pedunna avasthayana elephantiasis next point prevention and control take necessary measures for the prevention of mosquito breeding then for the treatment diethyl carbamazin is used it is available in the market as Hetrasan in the form of tablets. Okay, this is the diploma level of e-topic. So, this is the e-topic of the points. Okay, then please do subscribe and include your knowledge about the topic in the comment box. Thank you so much.